மனுஷர்கள் ஒதுக்கிறது என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் எப்பவுமே சொல்வார் மேன்ஸ் ரிஜெக்ஷன் இஸ் காட் செலெக்ஷன் When a man rejects you, there, அங்கே தான் கருத்தர் உங்களை செலக்ட் பண்ணுறாரு அலையா ஒரு மனுஷன் உங்களை வேண்டாம்னு சொல்கிறானா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஐ ஆம் செலக்டட் ஒரு கேங் இருக்கும் அந்த கேங்லேருந்து ஒருத்தரை மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு வேலை சத்திரம் நம்மளை மட்டும் கொஞ்சம் ஐசோலேட் பண்ணுவாங்க அவங்க கூடி கூடி பேசிப்பாங்க அவங்க கூட என் கசன்ஸ் எல்லாம் நான் நான் போய் இன்றைக்கி இந்த லாஸ்ட் டைம் நான் போகும்போது என் கசன்ஸ் எல்லாம் மூணு 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 அதுங்க பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கு என்ன மட்டும் கூட சேர்த்துக்கவே இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடுச்சு நானும் அவங்க கசன் தானே என்ன மட்டும் சேர்த்துக்காமல் இவங்க மட்டும் பேசிகிட்டே இருக்காங்களே ஒரு நமக்கு வயசாயிருச்சோ அப்படிலாம் நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்படி தான் தெரிஞ்சது அவங்க சினிமா போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதை எப்படி எங்களுக்கு சொல்லாமல் போயிடலாம் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் எங்கே எங்கே போகிறீங்க எங்கே போகிறீங்க கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்துடுறோண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்துடும் அங்கே தான் கருத்தர் என்ன செலக்ட் பண்ணார்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆமே சின்ன வயதுலேருந்தே எனக்குள்ள ஒரு வயிறாக்கி நான் போக மாட்டேன் ஐ நாட் கோ ஃபார் சினிமா இல் ஒருவேளை என்னுடைய சொந்தக்காரங்க வந்து எங்களை வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கூட எங்கள் மம்மி சொல்லுவாங்க பிரின்ஸியை கேளு எங்கள் மம்மி ஏன்னா பிரின்ஸி ஓகே சொன்னால் தான் போக முடியும் ஏன்னா நான் தான் சொல்லுவேன் இன்னொன்று ஒன்று சினிமாக்கெல்லாம் வர முடியாது போயிடுவாங்க எல்லாருமே போவாங்க நான் போக மாட்டேன் தட்ஸ் வேர் காட் செலெக்ட் யூ அங்கே தான் ஆண்டவங்களை செலக்ட் பண்ணுறாரு எங்கே தெரியுமா வென் யூ சே நோ டு கா வேர்ல்ட் ஆண்டராங்க ஒரு எஸ் போடுறார் ஆமே ஆமே இந்த இடத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் பாரம் சுமக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்குற ஆப்ஷன் நுகத்தை சுமக்கிறது ஆண்டர் சொல்றாரு அங்க ஆண்டவர் இந்த முப்பதாம் வசனத்துல வாசிக்கலாமா மத்தையும் பனிரெண்டு முப்பது என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை லகுவாயும் இருக்கிறது என்றார் ஹலலூயா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சுமையை சுமந்து கொண்டு வந்தோம் ஆனா இங்கு கர்த்தர் ஒரு சுமையை சொல்றார் நம்ம சுமக்கிற சுமைக்கும் கர்த்தருடைய சுமைக்கும் வித்தியாசம் உண்டு நம்ம சுமக்கிற சுமை எழுதிக்கோங்க யோர் பேர்டன்ஸ் ஆர் ஹெவி God's burden is light. Amen. இங்க ரெண்டு ரெண்டு பாரம் சொல்லப்பட்டிருக்குது 28 ல ஒரு பாரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த பாரம் இட்ஸ் ஹெவி அது ரொம்ப எப்படி இருக்குங்க சுமக்க கூடாததா இருக்குது ஆனா கர்த்தர் கொடுக்கிற பாரம் ஆண்டு சொல்ற லைட் ஆமென் ஏ லைட் சொல்லுங்க ஏன் பாரம் லைட் ஆகுது ஏனா ஒரு பகுதி அந்த நுகத்தினுடைய மறு பகுதி கிறிஸ்துவின் மேல் இருக்குது நீங்கள் தனியாக தூக்கும் போது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் கர்த்தரோடு சேர்த்து தூக்கி பாருங்கள் லைட்டாக இருக்கும் ஆமேன் அதுக்காக தான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஒரு அழைப்பை இந்த திருச்சபைக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் என்ன அழைப்பு தெரியுமா நுகங்களுக்கு உங்கள் கழுத்தை கொடுங்கள் ஆமேன் இது வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது அந்த பிரச்சனையை நீங்கள் பார்த்து பயந்திருப்பீங்க அழுதிருப்பீங்க ஆனால் இந்த நுகத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த பிரச்சனையை பார்த்து நீங்கள் சிரிப்பீங்க ஏன் தெரியுமா தேர்ஸ் அ பர்சன் டு ஷேர் அலலுயா இருபத்தைந்து கிலோ மூட்டையை கொண்டு வந்து வைக்கும் பொழுது கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் மட்டும் அதை சுமக்கணும்ட்டு ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் இந்த நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் கருத்தை சொல்வார் நோ ஐ எம் தேர் டு ஷேர் அதில் என்ன தெரியுமாங்க பியூட்டி அதில் என்ன ரொம்ப பியூட்டினா அவரே நம்முடைய எல்லாவற்றையும் சுமந்துருவார் அலலுயா அவர் எனக்காக எல்லாவற்றையும் சுமந்திருக்கிறார் என் பாவங்களுக்காக என் நோய்களுக்காக ஆமேன் சாபங்களுக்காக ஹீ வில் கேரி நாம் என்ன திரும்ப பண்ணுவோம் எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க ஒப்புக்கு சப்பான் என்னதுங்க உங்கள் இங்கே என்ன சொல்லுவீங்கன்னு தெரில எனக்கு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு நம்மலாம் ஓடி பிடிச்சி விளையாடும் போது ஒரு சின்ன பிள்ளை அவன் ஆட்டத்தில் இருக்க மாட்டான் அவன் என்ன நினச்சிப்பானா நான் என்னதான் யாரோ பிடிக்க வராங்க பிடிக்க வராங்கன்னு ஓடுவான் அந்த மாதிரி இந்த நுகத்தில் நீங்கள் சும்மா கழுத்தை கொடுத்து சும்மா போனால் போதும் அவர் காட் ஒன்லி நீட்ஸ் தட் பர்சன் என்ன தெரியுமா கழுத்தை மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஆண்டு சொல்கிறார் நீ என் இடத்துல வந்தால் போதும் உன் கழுத்தை சாய்த்து ஏ ஏற்றுக்கொள் எக்ஸப்ட் பண்ணுறேன்ப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் போதும் அவரே கேரி பண்ணிப்பார் நீங்கள் சும்மா ஹலலுயா இதுக்கு யார் திரும்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தாவிது தான் சும்மா தாவிது கிட்ட ஆண்டு சொல்லியிருப்பார் பல தாவிது நீ சும்மா ஏதோ ஒரு கல் எடுத்து சும்மா சுற்றி அடி நான் கரெக்டாக அவன் நெத்தி போட்டில் விழ வைப்பேன் பின்னாடி விழ மாட்டான் முன்னாடி தான் விழுவான் ஹலலுயா கல் அடித்து இப்படி தான் நாங்கள் விழணும் ஆனால் வசனம் சொல்லுது அவன் இப்படி விழுந்தான் அப்படா என்ன அர்த்தம் சும்மா தாங்க கல் அடித்தார் தாவி இது பின்னாடி இருந்து கர்த்தருடைய கை ஓங்கி அடிச்சிச்சு ஹலலுயா அப்போ என்ன அர்த்தம் மனுஷருக்கு முன்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்ட மோசையை பார்த்து சொல்கிறார் மோசே உன் கோலை எடுத்து செங்கடல் மேலே அடி
ராஜாமம் முழுவதும் செங்கடல் மேல் அடித்து கர்த்தர் செங்கடலை பிளந்தார் ஆனா பாக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் யார் செங்கடலை பிளந்த மாதிரி இருந்தது மோசே ஆனா கர்த்தர் தாங்க அவருடைய சுவாசத்தை அனுப்பி பிளந்தார் தட்ஸ் வாட் காட்ஸ் பிரத் பட் காட் ஆனா மனுஷங்களுக்கு எப்படி தெரியும் மோசே செய்தார் மனுஷங்களுக்கு எப்படி தெரியும் தாவிது செய்தார் அதுதான் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு அழைக்கிறார் என்ன தெரியுமா நீ சுமப்பது போல இருக்கும் ஆனால் நான் சுமப்பேன் நீ அடிப்பது போல இருக்கும் ஆனால் நான் தான் அடிப்பேன் நீ பிரிப்பது போல இருக்கும் ஆனால் நான் தான் பிரிப்பேன் ஆனால் கனத்தை உனக்கு கொடுப்பேன் அலலூயா நம்முடைய ஆண்டு எவ்வளோ நல்லவர் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நல்லவர் அவருடைய நான் எவ்வளோ ஒரு அன்பு அவர் செஞ்சுட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லுவார் நம்ம தான் செஞ்சோம் வசனம் சொல்லுகிறது தாவிதை குறித்து பாடல் பாடினாங்க மோசையை கண்டு எல்லாரும் நடுங்கினாங்க எப்படி அது நடந்தது தெரியுமா அது மோசை நாள் கர்த்தரி நாள் ஆமேன் ஆமேன் இப்பயும் நிற்கிறது நான் தான் ஆனால் பேசுறது தேவாவியானவர் ஆனால் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க சிஸ்டர் நல்லா பேசுனீங்க சிஸ்டர் சொல்லுங்க ஆனால் யார் அதை செஞ்சா கர்த்தர் தான் செஞ்சார் ஆனால் கிரெடிட்ஸ் யாருக்கு கை வேத்தி சொல்லுங்க இப்போ நுகம் வேணுமா இப்போ எத்தனை பேர் கழுத்தை காமிக்க ஆசையாக இருக்கீங்க ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரெடி எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும்ப்பா ஏன்னா சும்மா தானே கழுத்தில் வச்சுட்டா போதும் அவரே எல்லாத்தையும் செஞ்சுடுவார் ஆண்டவர் தேடுகிறது ஞானவான்களை அல்ல பைத்தியங்களை தான் பலவான்களை அல்ல பலவீனமானவர்கள் தான் உலகத்தில் அற்பமானவைகளை இழிவானவைகளை கர்த்தர் ஏன் தேடுகிறார் தெரியுமா அவருக்கு தெரியும் உனக்கு பலன் இல்லை என்று காட் நோஸ் தட் வி டோன்ட் ஹாவ் கிரேட்டர் விஸ்டம் அவருக்கு தெரியும் அப்போ ஏன் நம்மளை தேடி வச்சுக்கிறாருனா இவனை கொண்டா இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை கருத்து செய்தார் அலலூயா ஆமேன் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இசுப்பா இனி நான் பாரத்தை சுமக்க போவதில்லை இனி நுகத்தை சுமக்க போகிறேன் ஆமேன் ஏன்னா இந்த நுகத்தை நீங்க சுமக்க ஆரம்பிச்சா நம்பர் ஒன் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா கிரெடிட் உங்களுக்கு இது அது இனிமேல் அந்த சுமை பாரமா இருக்காது இதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அது உங்களுக்கு பிரச்சனையாக தெரியாது என் ஹஸ்பண்ட் எப்பவுமே சொல்வார் முன்னாடியெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு தேவைன்னு வந்தால் எப்படின்னு யோசிப்போம் இப்பெல்லாம் ஒரு தேவை வந்தா எப்படி கர்த்தர் செய்யறாருன்னு பாக்கலாம் அலலூயா முன்னாடிலாம் ஒரு தேவை வந்தா ஐயோ என்ன பண்றது நூறு ரூபாய் இல்லாம எனக்கெல்லாம் நாங்க சாட்சி சொன்னா பத்து ரூபாய் தண்ணி வாங்குறது கூட காசு இல்லாம நாங்க டிராவல் பண்ணிருக்கோம் போன வருஷம் நூறு ரூபாய் கூட கையில இருக்காது தெர் ஆர் டேஸ் ஈவன் நவ் இப்பயும் அப்படிப்பட்ட நாட்கள் இருக்கிறது ஆனா எங்க வீட்டுக்கு மட்டும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேவிங்ஸில் ஒரு கோடி போட்டு வச்ச மாதிரி இருக்கும் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே சந்தோஷம் ஆனால் ஒரு ரூபா அக்கௌண்ட்டில் இல்லை வேர் டு யூ கெட் தட் ஜாய் ஃப்ரம் பிகாஸ் வி நோ இந்த நுகத்தை நான் மட்டும் சுமக்கவில்லை இந்த நுகத்தை கத்த தட்ஸ் ஹிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆல்சோ ஆமே அது அவருடைய கடமை அவரை செய்து தான் ஆக வேண்டும் ஆமேன் ஏன்னா நான் அவர் பிள்ளை ஆமேன் எனக்கு உரிமை இருக்கு நான் ஏதோ அந்நியன் கிடையாது எப்படி அம்மா வீட்டுக்குள்ளே கல்யாணம்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நல்ல மாமியாக இருந்தாலும் அந்த அம்மா வீட்டில் போய் படுக்கிற சுகம் வராது இல்லை எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக மாமியாக இருந்தாலும் அம்மா வீட்டில் போய் இல்லை என்ன அது என்ன ஒரு என்னை பெற்றவங்க அவங்களுக்கு கடமை இருக்குது அதே போல தான் கர்ச்சர் உங்களுடைய அப்பாவாக இருக்கிறபடினால ஹீ டேக்ஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் ஊழியத்துக்கு வருகிறதுக்கு முன்பாக சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் என்னுடைய தகப்பனை என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நான் என்னுடைய அம்மா எனக்கு தங்கச்சி என்னுடைய அப்பா வந்து என்னால் பார்த்துக்க முடியாது அப்படின்ட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் கிளம்பி வெரி கூல் மேன் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளையை பார்த்துட்டு ஜாலியாக இருந்தது எங்கள் அப்பா தான் ஜாலியாக இருப்பார் அவர் பாட்டுக்கு இருப்பார் ஐ லவ் மை டேடி ஐ லவ் ஹிம் ஸோ மச் ஆனால் அவரால் இந்த பேர்டன்ஸை தாங்க முடியல ஃபேமிலி பேர்டன்ஸ் யா என்னன்னு தெரில என்ன நினச்சாரோ மனுஷன் முடியாது வேண்டான்ட்டு போயிட்டார் அது வந்து நான் இப்போ சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக இல்லை இட்ஸ் ஸோ ஹார்ட் ஃபார் மீ டு டேக் தட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது மூணு பேரையும் நடு ரோட்டில் விட்டுட்டு போன மாதிரி தான் நல்ல வேலை எங்கள் அம்மாவுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை இருந்ததுனால நாங்கள் தப்பி பொழைச்சி கரை சேர்ந்தோம் அப்படி போகும்பொழுது எனக்கு ஒரு வைராக்கியம் என்ன வைராக்கியம் எங்கள் டேடி போகும்போது அழுதுட்டே அந்த சோஃபாவில் உட்காந்து ஒரு சவால் விட்டேன் போனால் போட்டோம் நான் இருக்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என் தங்கச்சியை பார்த்து சொல்கிறேன் நான் உன்னை படிக்க வைப்பேன் நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு இதுக்கப்புறம் ஹெட்டு எங்கள் டேடி ஸ்தானத்தை நான் அப்படியே போய் உட்காந்து அந்த அந்த சிங்காசனத்தை நான் பிடிச்சிக்கிட்டேன் இது வரைக்கும் சும்மா போக்கடிச்சுட்டு இருந்தேனா நான் இப்போ வைராக்கியமாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் டு ஸ்கோர் குட் மார்க் டு ரீச் சம் குட் ஹைட்ஸ் டு ஏர்ன் மணி பணத்தை சம்பாதிக்கணும் 
சம்பாதிக்கணும் இந்த மனுஷங்க மத்தியில் வாழ்ந்து காமிக்கணும் என்னை பரிதாபமாய் பார்க்கிற என் சொந்தங்களுக்கு முன்பாக நான் பரிதாபத்துக்குரியவள் அல்ல என்பதை நிரூபிக்கணும் இப்படிலாம் பயங்கர வைராக்கியத்தோடு போயிட்டு இருந்த எனக்கு கர்த்த திடீர்னு ஒரு பிரேக்கை போட்டு ஊழியத்துக்கு வா அப்படின்ட்டார் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா இப்ப ஊழியத்துக்கு போறேன்னு நான் என் மாமா கிட்ட சொல்லும்போது அவர் சொல்றாரு உங்க அப்பா போன மாதிரியே நீ தான் போற ஆண்டு சொன்னா அப்படியே போயிருவியா கொஞ்சம் வருஷம் இருந்து சம்பாதிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போ உனக்கு எவ்வளவு லட்சம் கட்டி உங்க மம்மி படிக்க வச்சாங்க அதெல்லாம் திருப்பி செஞ்சுட்டு போ அவங்க தங்கச்சி மேல இருக்க பாசம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா ஆண்டு சொல்ற நோ 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 நீ ஊழியம் தான் செய்யணும் நான் ராவெல்லாம் அழுவேங்க என் வாலிப பருவத்துல வென் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் அப்படி ஒரு நிமிஷம் என்னுடைய தாய் என் தங்கச்சி நினைச்சா அழுவேன் தலை நல்ல நான் அணிஞ்சிரும் அழுது 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 ஆண்டு கிட்ட கேட்பேன் அப்பா உங்க நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள என் தலையை கொடுக்க நான் தயார் அவங்க ரெண்டு பேரும் யார் பார்த்துப்பா இப்ப எங்க அப்பா போன மாதிரி நானும் அவங்க விட்டுட்டு போகணுமா அப்படின்னு நான் கருத்தடத்துல கேட்கும் பொழுது ஆண்டு என்ன பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் ஓரம் போ என்ன சொன்னாரு என்ன சொன்னாருங்க ஆண்டவரே நான் ஆண்டவரே நான் என் பிள்ளைகளை எப்படி ஆகிலும் வளர்த்து விடுவேன் ஆண்டவரே ஓரம் போப்பா நான் வளர்ப்பேன்ப்பா நான் எங்க அம்மாவை பார்த்துக்கணும் ஆண்டவரே நான் என் தங்கச்சியை படிக்க வைக்கணும் ஆண்டவரே ஓரம் போ நான் பார்த்துப்பேன் அலலுயா போமா போ ஓரமா போ அப்படின்னு கத்திரனை தள்ளி விட்டார் இந்த பக்கம் அப்படி நான் ஓரமா ஆண்டவரே யூ டேக் கேர் அப்படின்னு அவர்கிட்ட என்னுடைய அம்மாவையும் என் தங்கச்சியும் விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு வந்தேன் நான் இருந்தா கூட என் அப்பா இருந்தா கூட என் அம்மாவுக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை கருத்து கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அவ்வளோ தரமான ஆசிர்வாதங்களை என்னுடைய குடும்பத்துக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் அட் டைம்ஸ் வி டேக் காட்ஸ் பிளேஸ் எஸ் நம்மளே அறியாமல் நம்ம கருத்துடைய பொஷின் எடுத்துப்போம் நான் பண்ணுறேன் நான் செஞ்சிடுறேன் நம்ம சேர்த்து வைக்கிற ஒரு சேவிங்ஸ் நம்ம பிள்ளைங்களை காப்பாற்றணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நோ நீங்கள் சேர்த்து வச்சுருக்கிற வீடோ சொத்தோ பணமோ உங்கள் பிள்ளைகளை காப்பாற்றணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா நோ யூ ஹாவ் டு சேவ் இன் ஹெவன் பரலோகத்தில் சேர்க்கணும் ஒரு வியாதி வந்தால் அம்மா சொல்லும் சொன்னாங்க ஒரே சின்ன டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ஐம்பதாயிரம் போயிடுச்சு ஒரு வியாதி வந்தால் நம்ம சேர்த்து வச்ச மொத்த சேவிங் எடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் கொடுத்துட்டு வெளியே வந்துடுவோம் எஸ் அவ்வளோதாங்க அந்த பணத்துடைய மதிப்பு ஆனால் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் முழங்கால் படிட்டு உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஜபிக்கிற ஜபம் தட்ஸ் த பெஸ்ட் சேவிங் தட் யூ கேன் டூ ஃபார் யுவர் சில்ட்ரன்